Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Monsieur le président honoraire de l'Académie des sciences, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, cher Marc Henault, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Il y a eu deux grandes révolutions de la physique moderne, la mécanique quantique et la relativité qui culmine avec la relativité générale ou la théorie de la gravitation d'Einstein. Nous avons célébré en 2015 la révolution de la relativité générale d'Einstein, belle, élégante, qui se base sur des principes de symétrie et qui utilise la géométrie pour interpréter l'interaction gravitationnelle comme une courbure de l'espace-temps. Cette théorie a reçu maintes confirmations au niveau de l'observation dans le système solaire et en cosmologie jusqu'au Big Bang, et encore récemment avec la confirmation de l'existence des trous noirs et des ondes gravitationnelles. En parallèle, la mécanique quantique a révolutionné notre vision de l'infiniment petit, et souvent à l'encontre de l'intuition des physiciens et d'autres. Les prédictions de la théorie quantique ont reçu des confirmations expérimentales remarquables, notamment en ce qui concerne l'énergie du vide, qui donne lieu à la force de Casimir, maintes fois confirmée et quantifiée. Pourtant, lorsque cette énergie du vide est extrapolée aux grandes échelles de l'univers, cela conduit à des prédictions erronées de plus de 120 ordres de grandeur. La découverte en 1900 98, 98, on peut le dire aussi, de l'énergie sombre de l'univers a montré que l'énergie du vide était extrêmement plus faible, bien que représentant 70 du contenu de l'univers. Ces mystères proviennent sans doute de notre ignorance de ce que devient la gravité dans les domaines microscopiques et quantiques. L'unification de la physique quantique et de la gravitation, déjà amorcée au siècle dernier, est un secteur de la physique en plein développement. Et c'est justement dans ces domaines que travaille notre nouveau collègue, Marc Henault, qui a été professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui rejoint maintenant le Collège de France. Pendant la préparation de sa thèse de doctorat, soutenue en 1980, il a visité à Princeton le professeur chilien Claudio bunster teitelboim C'était le début d'une longue et riche collaboration qui a donné lieu au livre célèbre Eno Teitelboim, Quantization of Gauge Systems, livre extrêmement cité jusqu'à aujourd'hui. Après un postdoc à Austin, en Texas, Marc Eno a continué sa carrière à Bruxelles pour y devenir professeur. Il a créé le groupe de physique théorique et mathématique à l'Université libre en 1996 et on a assuré la direction jusqu'à 2012. Marc Henault travaille sur des forces fondamentales, leur symétrie et en particulier la gravité. Son domaine de recherche est la supergravité, la théorie des cordes et sa généralisation. Cette théorie de cordes, petite remarque pour les non-physiciens, permet de réconcilier la théorie de la relativité générale d'Einstein qui décrit notre univers aux échelles astronomiques avec les principes de la mécanique quantique qui explique le comportement de la matière aux échelles microscopiques. Marc Henault est un des leaders le plus apprécié de ce domaine. Il a contribué à des découvertes majeures à fort impact dans la communauté scientifique qui ont donné lieu à beaucoup de travaux et de retentissements. Je suis totalement incapable de vous résumer tous ces travaux. Je vous en dirai seulement quelques-uns, d'après ce que j'ai compris. Ces travaux ont souvent exploité les espaces-temps en dimension 3, 2 pour l'espace, 1 pour le temps, qui sont des laboratoires exceptionnels pour tester des concepts de la gravité, tout en étant plus simples que les espaces plus dimensionnés et pourtant assez riches pour posséder des trous noirs avec toute leur thermodynamique. Dès les années 1980, Marc Eno a eu l'intuition de cette richesse et avec David Brown, il a été à l'origine d'une avancée considérable. Il faut que je vous dise ça parce qu'elle a donné lieu à un nom, vous allez voir. Donc il a été à l'origine d'une avancée considérable, la découverte que la gravité dans l'espace-temps à 3D, avec constante cosmologique lambda négatif, possédait des symétries asymptotiques et isomorphes à l'algèbre, conforme de l'espace plate 2D avec charge centrale. Pourquoi vous voulez rigoler Parce que ce qui est important, 
il a donné, ou les deux, les deux en fait, ont donné la valeur de cette charge centrale qui est appelée depuis charge centrale de Brown et No. Donc je crois qu'il y a peu entre nous qui ont leur nom dans ces sortes de découvertes. Un des principaux buts de la théorie des cordes est d'unifier toutes les forces de la physique et en particulier découvrir la théorie quantique de la gravité. L'idée est que les particules sont des états excités des cordes et que toutes les forces pourront, à terme, s'interpréter comme des interactions entre cordes. La théorie n'a pas encore de cadre prédictif, mais c'est justement à cela que sert le Collège de France, à faire avancer la recherche. Elle est basée sur les symétries qui correspondent aux interactions. Marc Henault et ses collaborateurs ont beaucoup travaillé sur les symétries de dualité permettant de relier couplage fort et faible. Utilisant les mathématiques de la théorie des groupes, ils ont essayé de découvrir les symétries cachées de la théorie de gravitation. Marc Henault a développé l'approche des billards cosmologiques. Donc, si vous voulez jouer au billard cosmologique, vous, vous demandez à Marc, sur le champ gravitationnel au comportement chaotique dans un espace-temps caté au voisinage d'une singularité, à savoir un trou noir. Marc Henault a obtenu à deux reprises une ERC, c'est quand même quelque chose à souligner. Il a reçu de nombreux prix, comme le Frankie Price en 2000, en 2000 pour ses contributions exceptionnelles dans la compréhension des forces de la nature. En 2010, elle a reçu le doctorat honoris causa de l'Université de Craiova en Roumanie. Il a supervisé la thèse ou les thèses de 18 jeunes chercheurs. Il est membre de l'Académie royale de Belgique depuis 2004. Et je crois que c'est le seul baron que nous avons dans nos rangs. Il a été fait baron en 2015 par le roi Philippe. Il est depuis 2004 directeur de deux instituts internationaux Solvay pour la physique et la chimie. Ces instituts sont célèbres pour organiser des conférences internationales de très haut niveau. Ça a commencé en 1911 avec le fameux congrès Solvay. Donc, une association à but non lucratif fondée par Ernst Solvay, un exemple de sponsoring de la science fondamentale par l'industrie. D'ailleurs, c'est pour cela que j'en parle aussi, le Collège de France dispose des archives importants concernant la création des instituts Solvay et je saisis l'occasion pour saluer les membres de la famille Solvay, aujourd'hui présents, ainsi que du groupe Solvay. Marc Henault est un théoricien exceptionnel. Il poursuit le graal de l'unification des forces fondamentales et la mise au point d'une théorie de gravité quantique avec une grande idée de la beauté et de l'élégance mathématique de la théorie. Sa leçon inaugurale, Symétrie et gravité, qui s'annonce passionnante, va ouvrir son enseignement au Collège de France. Nous te souhaitons, cher Marc, très cordiale bienvenue ici au Collège de France. Nous nous réjouissons de t'avoir parmi nous et surtout maintenant de t'écouter. Merci. La symétrie est une des mélodies thématiques de la physique du XXe siècle. C'est en ces termes très imagés que le prix Nobel de physique, Sien Yang, souligne l'invasion de la physique moderne par les idées de symétrie qui ont joué un rôle de guide essentiel dans son développement et qui continuent de jouer ce rôle avec la même vigueur. Excellences, Monsieur le Commissaire européen, Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, Ma leçon inaugurale abordera un des défis majeurs de la physique actuelle, celui de réconcilier mécanique quantique et gravitation einsteinienne. Elle le fera en montrant l'importance des principes de symétrie dans la démarche des physiciens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier très chaleureusement l'Assemblée des professeurs du Collège de France qui m'a élu sur la chaire « Chant, cordes et gravité ». Cette nomination est un grand honneur pour moi, c'est aussi une belle reconnaissance de la place prise par la théorie de la relativité générale dans la physique actuelle et par les questions scientifiques extrêmement profondes, variées et fascinantes 
soulevée par cette théorie plus de 100 ans après sa formulation par Einstein en 1915. La chaire s'inscrit dans la ligne de plusieurs chaires illustres et je voudrais mentionner en particulier celle de physique mathématique détenue par André Lichnerovitch et celle plus récente de particules élémentaires, gravitation et cosmologie détenue par Gabriel et Veneziano. La physique du XXe siècle a connu deux grandes révolutions. D'une part, la théorie de la relativité d'Einstein, qui a commencé avec la relativité restreinte en 1905 et a culminé avec la relativité générale, 1915, qui est la théorie qui décrit la force gravitationnelle selon des lois compatibles avec le principe de relativité. Et d'autre part, la mécanique quantique, la théorie qui décrit le monde des atomes, des particules élémentaires et de leurs interactions. Ces deux théories ont été abondamment, abondamment validées par l'expérience et ont permis de faire de nombreuses prédictions nouvelles, vérifiées ensuite avec un succès spectaculaire. Le problème, cependant, est que lorsqu'on applique les principes de la mécanique quantique à la théorie de la gravitation d'Einstein, on obtient des résultats absurdes ou incontrôlables. En ce sens, ces deux, ces deux théories sont incompatibles. Ce conflit n'a pas de conséquences directes car on n'a pas besoin de la gravitation quantique aux échelles qui nous sont accessibles. Comme je l'expliquerai plus loin, explorer les effets quantiques de la gravité nécessiterait des énergies énormes hors de notre portée. Mais outre que cette tension est intellectuellement perturbante, deux théories contradictoires ne peuvent être toutes les deux correctes, elle ne nous permet pas de comprendre des situations extrêmes telles que le Big Bang ou les trous noirs où la gravitation quantique devrait jouer un rôle essentiel. Le but de ma leçon inaugurale est de donner un bref aperçu de ces deux piliers de la physique moderne, de leurs conflits et de certaines pistes qui offrent un espoir de surmonter les difficultés. Un des thèmes récurrents de mon exposé sera la notion de symétrie. Je commencerai donc par développer cette notion. J'expliquerai ensuite les idées centrales de la théorie d'Einstein et ce qui serait celle de la mécanique quantique. Je parlerai enfin du conflit entre ces deux théories et aborderai les approches qui cherchent à réaliser une synthèse cohérente de la gravitation et de la mécanique quantique. Pourquoi les principes de symétrie ont-ils envahi la physique L'importance des symétries tient au fait que l'invariance qu'elles expriment impose des contraintes qui peuvent être très fortes jusqu'à déterminer dans certains cas la forme des lois de la physique de manière unique. Je vais illustrer ces idées d'abord dans un contexte familier, celui de la géométrie du plan à deux dimensions. Je reviendrai ensuite aux lois de la physique. Commençons donc par un peu de géométrie en nous intéressant à des figures géométriques très simples du plan, les quadrilatères, qui sont des polygones à quatre côtés. Voici un quadrilatère qui n'a rien de particulier. En voici trois autres, le cerf-volant, le rectangle et le carré. Il est clair que les trois derniers quadrilatères sont plus réguliers que le premier. Le cerf-volant a des côtés adjacents égaux par pair, le rectangle a ses côtés opposés égaux par pair et a en outre tous ses angles égaux à 90 ou 90 degrés, et le carré a tous ses côtés et tous ses angles égaux. On peut caractériser ces différences en termes de propriétés de symétrie. Commençons par le cerf-volant. Cette figure possède une symétrie miroir par rapport à l'axe dessiné en noir. Si on effectue une réflexion par rapport à cet axe, si on envoie la partie droite sur la partie gauche et la partie gauche sur la partie droite, dans le cas du cerf-volant, rien ne change. Le cerf-volant est invariant, il est envoyé sur lui-même. Cette propriété distingue le cerf-volant d'un quadrilatère quelconque qui ne possède en général pas de tel axe. Si on effectue la même réflexion par rapport à un axe passant par deux sommets opposés dans le cadre d'un quadrilatère quelconque, celui que j'ai dessiné ici, on voit bien que la partie bleue, si j'envoie la partie gauche sur la partie droite et la partie droite sur la partie gauche, j'obtiens un quadrilatère distinct qui ne coïncide pas avec le quadrilatère de départ, contrairement au cas du cerf-volant. La symétrie miroir dont je viens de parler est abondamment, abondamment réalisée dans la nature et nous est sans doute familière. L'image du papillon reprise ici en fournit un exemple, l'axe de symétrie étant euh, la droite verticale ici. La symétrie d'un quadrilatère peut être plus grande que la symétrie bilatérale par rapport à un seul axe de réflexion. Ainsi, 
Le rectangle possède deux axes de réflexion par le, passant par le milieu des côtés opposés, c'est le, euh, exprimant d'une part la symétrie gauche-droite par rapport à cet axe et la symétrie bas-haut par rapport à, à l'autre axe. Et le carré possède en outre deux symétries bilatérales par rapport aux, aux axes à 45 degrés joignant les sommets opposés. C'est le seul quadrilatère possédant autant de symétries de réflexion, quatre axes. Les caractéristiques des symétries qui seront importantes pour la suite de mon exposé peuvent être résumées comme suit. Une symétrie exprime une propriété d'invariance. Pour le cas de la géométrie que je viens d'illustrer, la variance de figure géométrique. L'existence de symétrie impose des contraintes qui, dans le cas géométrique qui nous a intéressés, permettent parfois de reconstruire complètement la figure. Si on cherche un quadrilatère et qu'on possède comme information qu'il possède quatre axes de symétrie, on sait que c'est nécessairement un carré. Ces propriétés essentielles de la symétrie se retrouvent de manière plus abstraite en physique. Je considérerai ici ce qu'on appelle les symétries des lois de la physique ou encore les principes de symétrie. La symétrie d'une loi de la physique, c'est l'invariance de cette loi pour certaines transformations. Cette définition est un peu vague et je vais l'illustrer en lui donnant de la substance par un exemple, celui de la chute des corps dans le champ de gravitation de la Terre. Imaginons que je laisse tomber un objet, par exemple ici le, le, le rayon laser, euh, et que je mesure l'accélération de son mouvement due à l'attraction terrestre. Je trouverai une certaine valeur pour le temps mis par l'objet pour atteindre le sol. Si je répète la même expérience demain au même endroit, dans les mêmes conditions, je trouverai la même valeur pour le temps de chute, et c'est cette même valeur que j'aurais mesurée si j'avais effectué l'expérience hier. La connaissance seule des résultats de l'expérience ne permet donc pas de déterminer le jour où elle a été faite. La loi qui décrit la chute des corps dans le champ de gravitation de la Terre ne dépend pas du moment où on effectue l'expérience. En d'autres termes, elle est invariante par translation dans le temps, si on change le temps. Cette invariance constitue un principe de symétrie. L'existence de cette invariance limite la forme de la loi physique qui décrit la chute des corps, qui ne peut pas faire apparaître explicitement le moment où on effectue l'expérience. La variance impose donc des contraintes. Plusieurs géants de la physique ont saisi toute la portée des principes de symétrie, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est Einstein qui en a été l'un de ses plus grands champions en exploitant la puissance de ses idées pour formuler ses nouvelles théories. Et ceci m'amène à la relativité einsteinienne qui constitue une des deux grandes révolutions de la physique du XXe siècle. La première étape de cette révolution est la formulation de la relativité restreinte en 1905. C'est un fait familier que si on se trouve dans un train ou en avion se déplaçant à vitesse constante, après décollage et avant atterrissage, et qu'on laisse tomber le livre qu'on est en train de lire, par exemple, celui-ci tombera à nos pieds comme si on était au repos. L'objet qui tombe ne sera pas entraîné vers l'arrière à cause de notre mouvement. Tout se passe comme si nous ne bougions pas. On ne peut donc détecter son mouvement par des expériences de mécanique effectuées à l'intérieur du train ou de l'avion. La mécanique est la branche de la physique qui étudie le mouvement. Cette propriété montre l'équivalence des observateurs se déplaçant à vitesse relative constante les uns par rapport aux autres, appelée observateur inertiel. Ce principe est un principe de symétrie exprimant l'invariance des lois de la mécanique sous les transformations qui font passer d'un observateur inertiel à un autre. C'est en cherchant à rendre ce principe de symétrie vrai aussi pour les lois de l'électromagnétisme, électricité et magnétisme, qu'Einstein a été amené à la relativité restreinte. Dans cette nouvelle théorie, non seulement les lois de la mécanique dont on a parlé, mais aussi celles de l'électromagnétisme sont invariantes par rapport par changement de référentiel inertiel. La théorie de la relativité restreinte a conduit à un premier changement radical dans nos conceptions sur l'espace et le temps, dont un des, un des aspects les plus frappants est sans doute la relativité du temps, dont l'écoulement n'est plus absolu, mais dépend de la vitesse de l'observateur. Les transformations qui relient les observateurs inertiels entre eux mélangent l'espace et le temps, qui ne peuvent plus être, être conçus séparément. On parle ainsi d'espace-temps. Cet espace-temps possède quatre dimensions, une de temps et trois d'espace. La relativité du temps et de l'espace est elle-même la conséquence d'un autre aspect contraire à notre intuition quotidienne, qui est l'invariance de la vitesse de la lumière sous les transformations qui font passer d'un référentiel en mouvement à un autre et qui doit être vérifiée si l'on veut que les équations d'électromagnétisme prennent la même forme pour tous les observateurs inertiels. 
La vitesse de la lumière est une vitesse limite qu'on ne peut dépasser. Elle est désignée ici par C. Sa valeur est très grande dans des unités qui nous sont adoptées, 300 000 km par seconde, ou pour utiliser des notations plus compactes, 3 fois 10 exposant 5. Ceci veut dire qu'il y a ces trois suivis de 5 0, comme c'est indiqué là. L'extension de la théorie de la relativité pour y inclure la force de gravitation a conduit à des bouleversements encore plus profonds sur la description physique de l'espace et du temps. C'est la relativité générale ou théorie de la gravitation einsteinienne. Rappelons que la force d'attraction gravitationnelle des corps massifs entre eux, sous l'effet de leur masse, est responsable de la pesanteur terrestre et se manifeste dans une grande diversité de phénomènes physiques. Les marées, le mouvement de la Lune autour de la Terre, l'orbite des planètes dans le système solaire, jusqu'à la structure à grande échelle de l'univers. C'est à Newton que l'on doit le premier édifice théorique rendant compte de la gravitation universelle, mais dans la théorie de Newton, l'interaction gravitationnelle, décrite par des forces instantanées, se propage à vitesse infinie, en contradiction avec l'impossibilité d'aller plus vite que la lumière. C'est pour surmonter cette tension entre gravitation einsteinienne et relativité restreinte qu'Einstein a développé la relativité générale. Cette théorie constitue une véritable révolution dont je vais esquisser maintenant les grands traits. Selon Einstein, la gravitation ne se décrit pas en termes de force, comme dans la théorie de Newton, mais se manifeste par la déformation de l'espace-temps. L'espace et le temps ne forment plus un cadre rigide donné une fois pour toutes dans lequel la physique se déroule. Non, l'espace-temps lui-même est soumis à des équations physiques, les équations d'Einstein. Le cadre mathématique approprié est celui de la géométrie non euclidienne où la déformation de la géométrie est quantitativement décrite par ce qu'on appelle le tenseur de courbure. Cette géométrisation de la physique constitue non seulement une révolution conceptuelle, mais est extrêmement esthétique et très satisfaisante puisque l'espace-temps qui échappait aux lois de la physique jusqu'à Einstein devient un objet dynamique soumis à des équations qui en déterminent la courbure. Tous les grands physiciens se sont d'ailleurs émerveillés devant cette théorie, de Dirac à Pauli, Landau ou Weinberg, pour n'en citer que quelques-uns. Mais qu'entend-on par gravitation égale géométrie de l'espace-temps Pour comprendre la description einsteinienne, je vais utiliser des analogies qui, comme toutes les analogies, sont imparfaites, mais qui ont le mérite de donner une bonne idée quantitative des concepts utilisés. Considérons d'abord une surface plane, une surface non déformée. Donc voici le plan. Celle-ci est décrite par la géométrie étudiée au lycée. Les règles de Clit s'y appliquent. Ainsi, la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Si on fait la somme des angles d'un triangle, on obtient, un triangle dans le plan, on obtient 180 degrés et deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles, ne se rencontrent jamais. La présence de masse, plus généralement d'énergie, selon la fameuse équation E égale mc carré, modifie la géométrie. Dans l'analogie à deux dimensions, le plan est déformé en une surface dont la courbure est d'autant plus importante qu'on est proche de la source gravifique. Examinons cette nouvelle géométrie, donc la déformation obtenu par déformation du plan au voisinage des sources gravitationnelles. Près de la masse qui la déforme, elle ressemble à la géométrie d'une portion de la sphère. Donc on peut imaginer chaque fois une petite sphère ici. Et je vais donc étudier dans la sphère ce que deviennent les règles rappelées précédemment. Alors voici une sphère. Alors dans le cas de la sphère, les, ce qui correspond aux lignes droites, ce sont les grands cercles qui minimisent la distance. On les appelle aussi géodésiques. Les grands cercles, l'équateur est un grand cercle, les méridiens sont des grands cercles, donc voici ici des grands cercles, et voici ici un triangle sphérique. Alors on voit que la somme des angles d'un triangle est maintenant supérieure à 180 degrés. J'ai ici un angle droit, un angle droit, un angle droit, donc la somme fait 270 ou 270 degrés. Et on voit aussi que deux droites, deux grands cercles perpendiculaires à une même droite se rencontrent. Donc ici, on part initialement perpendiculaire au, euh, à l'équateur et on voit qu'on se rencontre au pôle. Ce sont des propriétés qui sont très différentes des propriétés de la géométrie non déformée du plan. La matière déforme donc l'espace-temps. Selon l'expression imagée image, du physicien américain John Wheeler, père des trous noirs, la matière dicte à l'espace-temps comment se courber. Les équations qui déterminent la courbure la déformation de l'espace-temps en présence de matière, sont les équations d'Einstein qui prennent la forme suivante. Alors, je les écris. 
Alors, ces équations ne diront sans doute pas grand-chose à la plupart d'entre vous, car il faut avoir un bagage de géométrie non euclidienne pour en apprécier le sens. Mais si je les ai écrites, c'est pour illustrer leur simplicité, non seulement d'écriture, mais aussi conceptuelle. À gauche, c'est ce qu'on appelle le tenseur d'Einstein, lié à la courbure de l'espace-temps, à, l'espa- à la déformation de l'espace-temps. Il mesure la déformation de l'espace-temps. À droite, le tenseur d'énergie-impulsion qui, lui, décrit le contenu matériel de l'espace-temps. Celui-ci, par cette équation, ce contenu matériel de l'espace-temps par l'équation, induit donc un tenseur d'Einstein, une courbure non nulle. Le couplage de la matière à la courbure est mesuré par le facteur, ici, lui pigé sur C4, où C est la vitesse de la lumière que nous avons rencontrée, pi est le nombre pris pi que nous connaissons, et G est la constante de Newton, ou constante gravitationnelle, dont les valeurs dans les unités euh, MKS sont... Euh, est, dont la valeur est très petite. C'est une constante qu'on rencontre déjà quand on étudie la théorie de Newton. On l'appelle aussi constante de Newton. Alors, un fait important à observer, et c'est pour ça que j'ai écrit ça, est que dans les des unités de la vie de tous les jours, mètre, kilo, seconde, la valeur numérique de la constante de couplage qui apparaît dans les équations d'Einstein, 8 pg sur C4, est extrêmement petite. Vous voyez 10 moins 44, donc ça veut dire que c'est 0,000000. Il faut au total 43 zéros avant d'avoir un chiffre non nul. Donc c'est extrêmement petit. Donc ceci veut dire que la déformation de la géométrie dans des circonstances ordinaires est elle aussi très petite. C'est un fait sur lequel nous reviendrons, mais qu'il est important de garder à l'esprit. La courbure de l'espace-temps modifie en retour le mouvement des objets. Pour citer à nouveau John Wheeler, l'espace-temps dicte à la matière comment se déplacer. La matière se déplace selon l'équivalent des lignes droites de la géométrie courbe, appelée géodésique, et nous avons vu que celle-ci pouvait avoir une accélération relative les unes par rapport aux autres. Cette propriété rend complètement compte de la gravitation. C'est la déformation de l'espace-temps qui courbe les trajectoires et qui conduit à ce que certaines lignes droites exhibent un comportement très différent de celui des lignes droites de l'espace-temps non courbé. Imaginons deux êtres, des êtres vivants à deux dimensions, pour le dessin, se déplaçant en ligne droite, c'est-à-dire qui suivent des courbes minimisant la distance, qu'on appelle les géodésiques, comme je l'ai dit. Alors ça, c'est l'exemple dans le plan, là, c'est l'exemple dans, le sphère, dans la sphère. Alors pour la sphère, ces géodésiques sont des grands cercles, comme nous l'avons vu, dont l'équateur et les méridiens donnent un exemple. Alors imaginons aussi que ces deux êtres hypothétiques démarrent initialement parallèles, donc perpendiculaires à la même droite. On voit que dans le cas du plan, ils ne se rencontrent jamais, alors que dans le cas de la sphère, ils se rejoignent au pôle. Ces êtres à deux dimensions peuvent interpréter cela dans le premier cas comme l'absence de force, et dans le deuxième cas comme étant attirés l'un par l'autre par une force qui les rapproche. C'est la déformation de la géométrie qui est responsable de l'accélération relative des corps. On peut ainsi comprendre les orbites des planètes dans le champ gravitationnel du Soleil en termes de déformation de la géométrie de l'espace-temps due au Soleil et montrer qu'apparaissent de très petites corrections par rapport aux orbites newtoniennes. L'observation de ces différences a constitué un des premiers succès de la théorie d'Einstein. La courbure de l'espace-temps affecte également la trajectoire des rayons lumineux. Ces rayons sont déviés par la déformation de la géométrie au voisinage des corps gravifiques. Si nous observons une étoile, le dessin ici représente une étoile, donc voici l'étoile, voici où nous sommes, nous regardons l'étoile, le rayon lumineux qui nous parvient, euh, comme il y a le soleil qui est ici, est déformé à cause du soleil, il est attiré par le soleil, il est courbé vers l'intérieur, et donc l'étoile nous semble être là. Donc nous voyons que si nous observons une étoile, sa position apparente sera différente de sa position réelle, Lorsque le Soleil, comme ici, s'interpose entre cette étoile et nous, puisque les rayons lumineux sont alors courbés en raison de la déformation de la géométrie due au Soleil. Cet effet peut être observé lorsque la lumière du Soleil est occultée par la Lune, sinon on ne voit rien en raison de l'éblouissement causé par la lumière solaire. Il faut donc une éclipse. Et il a été en effet observé pour la première fois par l'astrophysicien Eddington en 1919, confirmant très tôt une des prédictions les plus frappantes de la théorie. L'angle de déviation est extrêmement petit, moins de 2 secondes d'arc, mais double de la valeur prédite par la théorie de Newton qui prévalait jusqu'alors. Pour observer la déviation des rayons lumineux, Eddington organisa une expédition à l'île de Principe, au large de la côte ouest de l'Afrique, où l'éclipse totale était visible. Les mesures furent, les mesures furent effectuées le 29 mai 1919, jour de l'éclipse, 
et les résultats annoncés à la Royal Society à Londres le 6 novembre de la même année. Cette observation a eu immédiatement un retentissement considérable dans la presse de l'époque et a contribué à la légende einsteinienne. Voici ce que le Times de Londres dit le 7 novembre 1919. Révolution en science, nouvelle théorie de l'univers, les idées de Newton renversées. Et voici le texte qu'envoie le correspondant du New York Times à Londres à sa direction, publié dans le journal le lundi 10 novembre 1919. Lumière toute de travers dans les cieux, Homme de science plus ou moins en émoi concernant les résultats de l'observation de l'éclipse. La théorie d'Einstein triomphe. Les étoiles ne sont pas là où elles semblaient ou avaient été calculées être, mais personne ne doit s'en soucier. Sans doute une allusion à la valeur extrêmement petite de la déviation. Et puis une allusion à un livre d'Einstein sur sa théorie réputée très difficile. Un livre pour douze hommes sages. Pas plus de personnes au monde ne peuvent le comprendre, a dit Einstein quand ses éditeurs audacieux l'ont accepté. La, gra la gravitation ralentie déforme aussi le temps. Le temps ne s'écoule pas de la même façon selon que la gravitation est plus ou moins forte. Il en résulte que des horloges initialement synchronisées mais situées à des endroits différents ne resteront pas synchronisées, même si elles sont au repos les unes par rapport aux autres. Ce phénomène est négligeable à la surface de la Terre. Donc Ici, on, on a imaginé une horloge au pied d'un gratte-ciel, une au sommet, le, la désynchronisation est, est euh, tout à fait négligeable, mais il conduit à des effets appréciables dans le cas du système de localisation GPS qui fait intervenir des horloges embarquées dans des satellites situés à 20 000 km d'altitude et des signaux entre ces horloges qui se propagent à la vitesse de la lumière. Avant d'aller plus loin, il convient de garder à l'esprit des ordres de grandeur pertinents pour la gravitation. La gravitation est une force extrêmement faible, c'est uniquement en présence de masses importantes que ces effets sont sensibles. Pour donner deux illustrations de ce fait fondamental, la force magnétique exercée par un petit aimant sur un objet métallique, par exemple une aiguille, contrebalance l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre tout entière sur cette même aiguille. C'est un fait d'expérience habituel. Une aiguille est plus forte que la Terre. Euh, dans ce, euh, une, un aimant est plus fort que la Terre dans ce cas. Ou pour donner un autre exemple, le rapport de la force électrique à la force de gravitation qu'exerce l'un sur l'autre un électron et un proton est énorme, de l'ordre de 10 exposant 39, soit 1 suivi de 39, 0. Donc la force électrique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la force gravitationnelle. La déformation de la géométrie de l'espace-temps à la surface du Soleil est de l'ordre de 10 moins 5, donc c'est une très petite déformation, à la surface de la Terre encore moins, de l'ordre de 10 moins 9, et on peut donc utiliser sans crainte les règles de la géométrie habituelle ainsi que les lois de Newton dans ce contexte. Contrairement à l'affirmation un peu provocante du journaliste du Times, Newton n'est pas détrôné. On ne peut pas dire que la théorie de Newton soit fausse, mais plutôt que c'est une théorie approchée de la théorie plus correcte d'Einstein et que ses corrections sont extrêmement petites dans le système solaire. C'est ce qui explique pourquoi la théorie de Newton fonctionne si bien à notre échelle. Ces ordres de grandeur petits sont liés au fait que la constante 8 pg sur C4 qui couple la matière à la déformation de la géométrie possède une valeur extrêmement petite dans des unités adaptées à notre échelle. Mais la théorie de Newton possède ses limites. Déjà dans le système solaire, on a pu mettre en évidence de très petites corrections, comme je l'ai indiqué. Plus la gravitation est importante, plus ces différences entre théorie d'Einstein et théorie de Newton deviennent significatives. Pour avoir une déformation sensible de la géométrie, il faut des objets beaucoup plus compacts ou massifs que la Terre ou le Soleil, étoiles à neutrons, étoiles ayant une masse de l'ordre de celle du Soleil, mais ayant un rayon de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, pour lesquels la déformation de la géométrie à la surface de l'étoile est de 10 moins 1, ou trou noir ou Big Bang cosmologique, où la déformation est encore beaucoup plus impressionnante, comme je le dirai plus tard dans mon exposé. Les trois tests classiques dont j'ai parlé, correction aux orbites des planètes, déviation des rayons lumineux, ralentissement du temps, ne sont que trois parmi une foule de vérifications expérimentales qui se sont accumulées depuis la formulation de la théorie en 1915. La théorie d'Einstein est non seulement élégante du point de vue mathématique, mais elle a aussi été corroborée expérimentalement avec un énorme succès sur de nombreuses échelles. La théorie d'Einstein fait aussi plusieurs prédictions remarquables. L'une de celles-ci est l'existence d'ondes gravitationnelles, qui sont des oscillations de la déformation de la géométrie de l'espace-temps se propageant dans l'espace à la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles ont été directement observées sur Terre en 2015 et plusieurs fois depuis, 
100 ans après la naissance de la relativité générale, par les détecteurs LIGO et Virgo. C'est un remarquable succès. Une autre prédiction célèbre de la relativité générale est l'existence de trous noirs, objets si compacts que rien ni même la lumière ne peut échapper à, la, à leur attraction gravitationnelle. Initialement accueillie par de nombreux physiciens avec grand scepticisme, cette prédiction a été graduellement acceptée par la communauté quand les calculs théoriques ont montré le caractère inévitable des trous noirs comme état final d'étoiles dont la masse dépasse une certaine limite. L'évidence observationnelle est à présent extrêmement convaincante. De nombreux trous noirs dont la masse se situe entre 30 et 3 et 80 masses solaires ont été identifiés. Ce sont en particulier les ondes gravitationnelles émises par la collision de tels trous noirs, phénomènes extrêmement violents, qui ont été détectés récemment par la collaboration LIGO-Virgo dont j'ai parlé. Il est aussi accepté par les astrophysiciens que des trous noirs supermassifs, dont la masse peut être comprise entre des millions à des milliards de fois la masse du Soleil, se situe au centre des galaxies, y compris la nôtre. C'est l'image d'un tel trou noir monstrueux au centre de la galaxie M87, environ 50 millions d'années-lumière de nous, qui a été dévoilé en avril 2019 par la collaboration internationale Event Horizon Telescope. Voici la fameuse photo regroupant de nombreux télé radiotélescopes répartis autour de la Terre. Donc le trou noir est la partie noire ici. À noter que la gravitation à l'intérieur des trous noirs est énorme, elle tend même vers l'infini quand on s'approche de leur centre. La relativité générale joue également un rôle central dans la compréhension de l'univers. Elle a permis la formulation d'un modèle cosmologique possédant une grande cohérence, à la fois théorique et observationnelle, où notre univers est en expansion. Ce modèle standard, qui trouve son origine dans les travaux de Friedman et de Lemaître, rend compte non seulement du décalage vers le rouge des fréquences des galaxies à travers l'expansion de l'univers, mais aussi de la formation des éléments et de l'apparition de structures. Alors voici une photo de Lemaître, au centre, avec Einstein et Millikan. Dans cette description, l'univers en expansion est d'autant plus petit que le remonte le temps, puisqu'il est en expansion, et serait né d'une explosion violente, le Big Bang, qui se serait produite il y a environ 13,7 milliards d'années. Inutile de préciser que les conditions physiques qui prévalaient au moment du Big Bang, ou pour le dire de manière imagée, l'infiniment grand de l'univers rejoint l'infiniment petit, étaient particulièrement extrêmes. En dépit de tous ces succès impressionnants, la théorie d'Einstein classique est incomplète et doit être remplacée par une théorie plus fondamentale qui se réduit à la théorie d'Einstein dans des domaines où celle-ci fonctionne bien, mais qui la dépasse là où celle-ci présente des limites. La théorie d'Einstein est une révolution inachevée. Les limitations de la théorie d'Einstein apparaissent quand on cherche à, incorporer, à y incorporer les effets quantiques. Il n'existe en effet pas pour le moment de description cohérente de la gravitation à l'échelle microscopique. La mécanique quantique est cette autre grande révolution de la physique du XXe siècle, fruit des efforts de nombreux physiciens que l'on voit réunis ici sur la photo du célèbre cinquième conseil de physique Solvay qui s'est tenu à Bruxelles en 1927. Donc, il y a beaucoup de, de têtes que l'on peut reconnaître. Je vous laisse vous amuser à essayer de reconnaître qui est qui. Ce pilier de la physique moderne régit le monde à l'échelle moléculaire, atomique, subatomique. Ses succès sont également prodigieux, voire vertigineux. Et on ne compte pas les applications de la mécanique quantique qui ont un impact sur notre vie quotidienne, des lasers aux transistors et à toute l'électronique. Pour pouvoir appréhender les raisons du conflit entre gravitation einsteinienne et mécanique quantique, faisons un bref détour pour dire quelques mots sur cette dernière théorie. Il est impossible d'expliquer en quelques minutes les principes de la mécanique quantique. La leçon inaugurale de Serge Haroche, physique quantique, a magistralement exposé les fondements, les propriétés et surtout le caractère étrange du monde quantique. Je n'utiliserai ici que quelques concepts de la mécanique quantique sans entrer dans les détails. Le monde microscopique se comporte en effet de manière très étrange, contraire à notre intuition macroscopique. Ainsi, une particule est à la fois une particule et une onde, et la description la plus adéquate dépend du contexte. Les prédictions qu'on y fait ont un caractère probabiliste. Une des manifestations les plus emblématiques de ce caractère étrange de la mécanique quantique est le fameux principe d'incertitude de Heisenberg, selon lequel il est impossible de mesurer simultanément la vitesse et la position d'un objet. Ce principe prend la forme, la forme suivante, où apparaît l'incertitude sur la position, l'incertitude sur l'impulsion, qui est directement reliée à la vitesse, et on voit que le produit des deux ne peut pas être nul, ce qui serait le cas si on pouvait déterminer avec précision 
euh, infinie, c'est variable, mais est bornée supérieure, euh, inférieurement, donc doit, doit être plus grande qu'une certaine quantité qui décrit le monde quantique. H bar, en fait, est lié à H, la constante de Planck, qui est associée au phénomène quantique. Alors, vous voyez que la valeur de cette constante de Planck est très petite dans des unités usuelles. À nouveau, c'est 0, et puis un grand nombre de zéros, total 34, avant d'avoir un chiffre non nul. Euh, et donc, à notre échelle, cette relation n'a pas de conséquences pratiques dont on devrait se préoccuper. Mais à l'échelle microscopique, ce principe joue un rôle essentiel. Le principe d'incertitude de Heisenberg s'applique en fait à toute variable dynamique, pas uniquement à la position et la vitesse d'une particule, il s'applique à toute variable soumise à des équations du mouvement. Ce principe s'applique aussi au champ. Et le mariage de la théorie électromagnétique de Maxwell, décrite par le champ électromagnétique avec la mécanique quantique, dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, a conduit à l'électrodynamique quantique, une des théories physiques vérifiées avec la plus grande précision. Les forces nucléaires qui s'exercent à l'échelle du noyau atomique rentrent également admirablement dans ce cadre quantique. Les idées de symétrie prédominent aussi en mécanique quantique. Le prix Nobel accordé à Eugène Wigner en 1963, et je cite ici la Fondation Nobel, pour ses contributions à la théorie du noyau atomique et des particules élémentaires, en particulier à travers la découverte et l'application de principes de symétrie fondamentaux, ou à Murray Gellman en 1969, pour ses contributions et découvertes concernant la classification des particules élémentaires et leurs interactions, selon leurs propriétés de symétrie, sont particulièrement claires à ce propos. Les difficultés pour faire rentrer la théorie d'Einstein dans le cadre quantique apparaissent sur plusieurs plans. Et je n'en citerai ici que deux, très brièvement. D'abord, les règles du monde quantique appliquées à la théorie d'Einstein conduisent à des résultats absurdes et incontrôlables. Probabilité infinie, alors qu'elles doivent rester entre 0 et 1, pour les processus quantiques impliquant la gravitation. Comme je l'ai rappelé, cette situation est en contraste frappant avec celle qui prévaut pour les autres interactions fondamentales. La théorie d'Einstein nous apprend, deuxième difficulté, que la géométrie de l'espace-temps est une quantité dynamique et donc soumise au principe d'incertitude de Heisenberg. Mais que veut dire un temps ou un espace qui fluctue Comment définir le concept de géométrie quantique et comment y décrire la physique Quels sont les concepts qui transcendent ceux d'espace et de temps, probablement émergents à l'échelle classique nous ne, possédons, nous ne possédons pas encore de, le cadre adéquat pour traiter ces questions de manière contrôlable. Comme je l'ai mentionné au début de mon exposé, la tension entre gravitation et mécanique quantique n'a pas de conséquences pratiques directes car les situations physiques ordinaires auxquelles nous sommes confrontés se situent dans un régime de paramètres qui ne font pas appel à la gravitation quantique. Pour être plus précis, l'échelle caractéristique de la gravité quantique est l'échelle de Planck, définie comme suit. À partir de la vitesse de la lumière, de la constante de Newton et de la constante de Planck, donc la vitesse de la lumière, c'est la relativité, la constante de Newton, c'est la gravitation, la constante de Planck, c'est la mécanique quantique, on peut former une longueur qui caractérise le régime de la gravité quantique. Voici cette longueur, donc qui fait intervenir les constantes dont j'ai parlé, et qui est appelée la longueur de Planck. Alors, comme vous le voyez, elle est de nouveau minuscule, elle est de l'ordre de 10 moins 35 mètres, donc c'est à nouveau 0,000000, et on arrive, il faut 3, 35 0 avant d'écrire un chiffre non nul, donc pour vous donner une idée, la taille de notre système solaire est estimée à 20 milliards de kilomètres, soit environ 10 exposants 13 mètres. La taille d'un atome est typiquement de l'ordre 10 moins, de 10 moins 10 mètres. Un atome, c'est très petit. Bien, le rapport entre la taille du système solaire et celle d'un atome est comparable à celui entre la taille d'un atome et cette échelle de Planck. C'est donc extrêmement petit. Il faudrait pouvoir explorer des distances aussi petites que la longueur de Planck pour percevoir la gravité quantique. Mais plus l'échelle à explorer est petite, plus il faut d'énergie pour y accéder. L'accélérateur est lâché à hautes énergies du CERN, qui est le plus puissant microscope au monde, peut explorer des petites distances jusqu'à 10 moins 18 mètres. On est loin de l'ordre de 10 moins 18 mètres. On est loin des 10 moins 35, il y a encore beaucoup d'ordre de, de grandeur. Donc on est bien loin de l'échelle de Planck. Et même si on était capable de produire les énergies nécessaires, ces énergies confinées dans un aussi petit volume conduirait à la formation de trous noirs rendant l'observation de l'échelle de Planck impossible. On ne peut donc pas avoir un accès direct à la gravité quantique. Mais le conflit entre théorie d'Einstein et mécanique quantique est un conflit intellectuellement inconfortable puisque deux théories ne peuvent être à la fois simultanément correctes et en contradiction. 
En outre, une théorie quantique cohérente de la gravitation est indispensable pour comprendre des situations physiques extrêmes qui fascinent les physiciens et je crois tout le monde, des tout premiers instants de l'univers, le Big Bang, où la gravité quantique doit jouer un rôle dominant car la taille de l'univers, l'infiniment grand, rejoint la longueur de Planck, l'infiniment petit, ainsi que le saut des trous noirs à l'intérieur desquels on atteint également l'échelle de Planck. Trouver une formulation cohérente de l'interaction gravitationnelle au niveau microscopique est ainsi un défi majeur de la physique de ce siècle. Malgré de nombreux efforts impressionnants et l'identification de pistes extrêmement prometteuses, ce problème, dont la résolution conduira à une compréhension plus profonde de questions fondamentales liées à l'évolution de l'univers, n'a pas encore trouvé de solution complète. Tout indique que la réconciliation des deux piliers de la physique moderne, que sont la mécanique quantique et la relativité générale, conduira à une nouvelle révolution conceptuelle qui nous mènera bien au-delà de la théorie d'Einstein. Alors là, j'ai réécrit les constantes bon, pour dire que tout ça est très petit. Alors, il existe plusieurs idées poursuivies activement pour résoudre le problème de la gravitation quantique. Une approche particulièrement séduisante et prometteuse est donnée par la théorie des cordes, un domaine extrêmement fertile qui fait appel à une foule de concepts physiques et mathématiques très, prof, très profonds. Un des pères de la théorie est Gabriel Veneziano, que j'ai déjà évoqué au début de mon exposé. Dans la théorie des cordes, les quantas fondamentaux ne sont pas des particules ponctuelles, mais des objets étendus à une dimension, des cordes, qui peuvent être ouvertes ou fermées. Donc voici des cordes. Ces cordes sont minuscules à notre échelle. On ne peut donc percevoir leur extension spatiale. Les cordes possèdent une tension et peuvent vibrer comme les cordes d'un violon. Les différents modes de vibration des cordes, les harmoniques, correspondent à des particules de caractéristiques distinctes, masse, charge diverse. Les harmoniques étant en nombre infini, le nombre de particules distinctes décrites par la théorie est ainsi infini. Les cordes sont soumises à des interactions mutuelles et ces interactions conduisent aux forces connues entre les particules. La théorie, la théorie des cordes reproduit en particulier la théorie d'Einstein aux distances grandes vis-à-vis -vis de l'échelle de Planck, où la théorie d'Einstein a été pleinement vérifiée. Les différences en, avec la théorie d'Einstein n'apparaissent qu'à très hautes énergies, mais même si c'est un domaine inaccessible expérimentalement, cette différence aux très hautes énergies est essentielle puisqu'elle rend la gravitation compatible avec la mécanique quantique, en tout cas dans le cadre perturbatif. Dans le jargon des physiciens, la théorie des cordes est une complétion ultraviolette quantiquement cohérente de la gravitation einsteinienne. On peut donc parler de limite einsteinienne de la théorie des cordes, comme on parle de limite newtonienne de la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein n'est pas fausse, mais la limite d'une théorie plus complète qui s'y réduit dans les régimes de paramètres où elle a été testée. Une autre propriété attractive de la théorie des cordes est qu'elle unifie toutes les forces fondamentales de la nature. Un des grands triomphes de la physique du XIXe siècle a été de montrer que l'électricité et le magnétisme constituaient différents aspects d'une même force, la force électromagnétique, la théorie des cordes y ajoute la gravitation et les forces nucléaires, réalisant ainsi un rêve qui remonte à Einstein d'une unification complète de toutes les interactions fondamentales. Mais malgré toutes ces belles réussites, la théorie des cordes souffre encore d'une limitation majeure. Elle ne constitue pas encore une véritable théorie. Les physiciens disposent d'un cadre puissant, riche en idées très attrayantes, combinant des concepts profonds de physique, de géométrie et d'algèbre et ouvrant des portes inattendues vers d'autres branches de la physique, la physique nucléaire, la physique de la matière condensée. Les outils disponibles permettent de faire des calculs approchés valables dans certaines limites et extrêmement fructueux et convaincants. Cependant, les équations fondamentales de la théorie, analogues aux équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, ne sont pas encore connues. Pour cette raison, de nombreuses questions physiques faisant appel à la gravitation quantique et sortant des limites indiquées ne peuvent pas encore être abordées. Malgré l'omniprésence des idées de symétrie dans les formulations actuelles de la théorie des cordes, plusieurs indications font penser que nous n'avons pas encore découvert toutes les symétries et qu'une meilleure appréhension de ces symétries nous permettra de faire des progrès immenses sur cette question. Et ces symétries sont suffisamment larges et donc suffisamment contraignantes comme nous l'avons vu, elles détermineront peut-être la formulation plus fondamentale recherchée de la théorie des cordes de manière unique. Parmi ces indications sur l'existence de symétrie encore à découvrir, je n'examinerai ici que la démarche développée en collaboration avec Thibaut Damour de l'IHES à Bure-sur-Yvette et Hermann Nicolai de l'Institut Max Planck à Potsdam. 
Cette démarche repose sur une étude de la théorie d'Einstein et de ses généralisations supersymétriques dans un régime où les longueurs caractéristiques du champ de gravitation tendent vers la longueur de Planck. Les physiciens russes Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz de l'Institut Lando à Moscou ont fait à la fin des années 60 des travaux remarquables sur les solutions des équations d'Einstein en régime de champ fort au voisinage de ce qu'on appelle les singularités de genre espace où les longueurs qui caractérisent le champ de gravitation atteignent et dépassent l'échelle de Planck. Ces situations prévalent au début de l'univers, Big Bang, ainsi qu'à l'intérieur des trous noirs. Les deux situations sont décrites en fait par le même type de solution. On sait que ce régime est précisément celui où la théorie d'Einstein atteint ses limites, mais il est intéressant de pousser les équations dans leur dernier retranchement. Ces physiciens ont montré que dans ces situations extrêmes, la déformation de la géométrie, la gravitation donc, donnée par l'évolution de trois facteurs d'échelle selon trois directions indépendantes, se caractérisait par des éterrements alternant avec des compressions d'amplitude de plus en plus grande, en nombre infini lorsqu'on tend vers la singularité. Donc, selon, quand on regarde les trois directions, il y a des éterrements de distance selon une et des contractions selon deux. Ce comportement anisotrope violent, correspondant à des forces de marée oscillant avec le temps et qui déchirerait tout observateur, parce que ça devient de plus en plus grand, ayant l'imprudence de s'y aventurer, a été baptisé comportement oscillant BKL du nom des théoriciens russes qui l'ont découvert. Même s'il est classique, non quantique, ce travail est très important car il décrit une propriété générique de la gravitation. Le comportement BKL possède des caractéristiques dynamiques de chaos très intéressantes, mais c'est sur d'autres propriétés, celles de symétrie, que je voudrais m'étendre. En reprenant l'étude de Belinsky, Kalatnikov, Lifshitz dans le but de l'étendre à d'autres dimensions d'espace-temps et d'y inclure d'autres champs, nous avons pu mettre en évidence de manière tout à fait inattendue, car ce n'était pas ce que nous cherchions, des structures extrêmement régulières, au sens des, des polynômes réguliers, des polygones réguliers qu'on a vus plus avant, des carrés, associés à des groupes de symétrie énormes et encore mal compris. Les travaux de Belinsky, Kalatnikov, Lifshitz et leur reformulation faisant apparaître des liens avec des groupes de symétrie inattendus constitueront l'objet de mon cours de cette année. Pour être plus concret, nous avons montré que la dynamique des facteurs d'échelle qui, qui caractérise la géométrie pouvait être reformulée en chaque point de l'espace comme la dynamique d'une boule de billard se déplaçant, se déplaçant dans une portion de l'espace hyperbolique délimitée par des murs provenant du potentiel lié à la courbure, à la déformation de l'espace. On parle pour cette raison de billard cosmologique puisque c'est un régime qui apparaît dans le cadre de la cosmologie. Qui plus est, ce billard est extrêmement régulier en ce sens que les angles entre les murs du billard sont des sous-multiples entiers de pi. Dans le cas de la gravitation pure, pour donner un exemple, la figure que voici montre le billard en question. Donc le billard, c'est la zone colorée en bleu. Le plan hyperbolique est infini, mais était ramené à un disque de rayon fini, donc ça c'est le plan hyperbolique, euh, par une contraction des distances de plus en plus grande lorsqu'on tend vers le bord qui représente l'infini. Donc les distances sont euh, déformées. Si elle ne préserve pas les distances, cette représentation préserve les angles. Donc, par contre, les angles, les, les, ça correspond aux vrais angles de la géométrie hyperbolique, et donc ils peuvent être lus directement à partir du dessin qui est ici représenté. Les angles du billard sont donc égaux à, ici on voit que c'est 0 degré, 60 degrés, et ici c'est un angle droit, 90 degrés. Donc ici, comme c'est le plan hyperbolique, la somme des angles est strictement inférieure à 180 degrés, la courbure est négative. Et donc, ce que nous avons montré, c'est qu'il fallait, euh, c'est que cette dynamique des facteurs d'échelle, c'était le mouvement d'un billard, d'une boule de billard dans cette portion de l'espace hyperbolique. Il faut donc s'imaginer la dynamique des facteurs d'échelle comme une succession de mouvements libres, bon, ici représentés par des droites, des, des, morceaux, des portions de droite, dans le plan hyperbolique, décrivant la compression uniforme selon deux directions et l'étirement selon les, une direction des facteurs d'échelle, interrompu par des collisions avec les murs du billard, collisions qui décrivent les oscillations où étirement et compression deviennent portés par d'autres directions. Lorsqu'on tend vers la singularité, il y a une dilatation infinie du temps qui fait que le nombre de collisions, le nombre d'oscillations, est infini. Le mouvement de la boule de billard représentant notre géométrie ne s'arrête jamais. Cette, cette description est sans doute abstraite et un peu mystérieuse. Mais il n'est pas nécessaire de comprendre les détails de la dérivation pour voir que des propriétés extrêmement intéressantes émergent. 
le fait important à retenir de ce que je viens de présenter est qu'on peut réécrire en chaque point de l'espace la dynamique gravitationnelle comme celle d'une boule de billard se mouvant dans un billard très régulier, à savoir un triangle dont les angles, hyperboliques dont les angles sont des sous-multiples entiers de 180 degrés, 180 degrés divisés par un entier. Le même, le même phénomène persiste si on inclut les champs correspondant aux autres forces, dont le champ électromagnétique, ainsi que les champs de matière prévus par la théorie des cordes. On obtient à nouveau, en régime de champs violents, au voisinage d'une singularité, une description des degrés de liberté retenus en termes de mouvement dans une portion de l'espace hyperbolique délimitée par des murs, définissant ainsi un billard cosmologique. Selon qu'on en inclut tous les champs qui apparaissent en plus de la gravitation ou seulement une fraction d'entre eux, on obtient des billards de dimensions différentes avec des murs différents, mais à chaque coup, les billards définissent une région remarquablement régulière. Pour la théorie des cordes, le billard est une région de l'espace hyperbolique à neuf dimensions. Il y a plus de degrés de liberté que les trois facteurs d'échelle, c'est pour ça qu'on est en dimension plus grande, délimité par dix hyperplans, un simplex donc, formant des angles repris dans le schéma ci-dessous. Alors dessiné à, à, à neuf dimensions, ce n'est pas possible, donc c'est pour ça qu'on a une représentation graphique où ici, dans ce schéma, chaque nœud représente un mur, donc les murs du billard sont représentés par un nœud, c'est des, des hyperplans dans cet espace à neuf dimensions. Et on donne simplement les relations, les angles que forment ces hyperplans. Donc on retient l'information sur les angles. Et donc dans le cas de la euh, théorie des cordes, euh, oui, alors aussi à dire, une chose à dire concernant cette représentation. Lorsque les hyperplans sont orthogonaux, on ne trace pas de lien entre eux. Et s'ils forment un angle de pi sur n, où n est un entier, donc si c'est un sous-multiple entier de pi, où l'entier qui apparaît est n, on lit les nœuds correspondants, donc les hyperplans correspondants, et on marque n au-dessus de, de la ligne, sauf si n égale 3, ce qui est le cas ici, c'est la valeur par défaut, auquel cas on n'écrit rien. Donc ici, ça veut dire qu'entre l'hyperplan numéro T1 l'hyperplan numéro 2, l'angle est de pi sur 3, c'est-à-dire de 60 degrés. Mais entre 1 et 8, l'angle est, euh, est un angle droit. Et donc ceci nous, donne une, nous, nous résume les propriétés essentielles du billard pour la théorie des cordes. La, regard, la régularité remarquable des billards ouvre la porte, comme je vais l'expliquer maintenant, vers des structures de symétrie encore plus remarquables. Quelles sont ces structures qui apparaissent Pour en donner un aperçu, revenons aux exemples géométriques du début de mon exposé. La symétrie pouvait s'y décrire en termes simples, comme symétrie axiale ou produit de quelques symétries axiales. Mais la symétrie peut être plus compliquée. Les exemples de pavage du plan sont des exemples possédant une infinité de symétries, tout comme l'exemple de la sphère. La sphère sera dessinée à la diapositive suivante. Donc dans ce cas-là, dans ces cas, il est assez facile de deviner quelles sont les transformations qui laissent ces figures invariantes. Ici, il y a des, trans des translations. Si vous translatez les choses, le bleu va aller sur le bleu, le, le bleu clair sur le bleu clair. Euh, il y a aussi des symétries, des, des réflexions qui vont laisser la figure invariante. Donc, on peut assez facilement voir quelles sont les symétries. Le nombre de symétries est infini, mais discret. Tandis que pour la sphère, la sphère, elle, est invariante par rotation. Si vous faites une rotation quelconque autour d'un axe passant par le centre de la sphère, vous tournez la sphère sur elle-même, ben elle reste la même sphère. Là, le nombre de symétries est infini parce qu'il y a un très grand nombre de rotations possibles. En fait, il dépend de trois paramètres continus, la direction de l'axe de rotation, deux paramètres et l'angle de rotation. Dans le cas des figures suivantes, correspondant à des pavages du plan hyperbolique, il y a clairement aussi de la symétrie, ce sont des figures très régulières, mais celle-ci est probablement plus compliquée à formaliser. Donc en fait ici, ce qui est assez intéressant, c'est que l'artiste Escher a eu euh, un certain pressentiment des symétries et de la régularité de figures qu'on pouvait dessiner dans le plan hyperbolique. C'est un tableau fameux d'Escher qui illustre la géométrie hyperbolique. C'est une représentation, euh, disons, plus mathématique, géométrique. Un autre exemple du même type de structure est le suivant. Et donc, il est probablement plus compliqué ici de formaliser exactement comment les transformations de symétrie agissent et quel type de structure elle forme. Et les choses sont encore plus abstraites et plus compliquées dans le cas qui nous intéresse où les symétries agissent sur des équations sur les lois de la physique. Pour être précis, il faut faire, il faut faire appel aux mathématiques. Et le bon langage pour décrire la symétrie est celui de la théorie des groupes. 
Et ce n'est pas ici au Collège de France où Jacques Titz, qui a occupé la chaire théorie des groupes de 1973 à 2000, a apporté des contributions magistrales au développement de la théorie des groupes qu'il faut en rappeler l'importance. Je voudrais citer à propos de la place prépondérante prise par les mathématiques dans la formulation des théories physiques, dont la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique nous ont déjà donné des exemples particulièrement significatifs, Henri Poincaré, qui dans son livre « La valeur de la science » s'exprime ainsi. Toutes les lois sont donc tirées, toutes les lois sont donc tirées de l'expérience. Mais pour les énoncer, il faut une langue spéciale. Le langage ordinaire est trop pauvre, il est d'ailleurs trop vague, pour exprimer des rapports si délicats, si riches et si précis. Voilà donc une première raison pour laquelle le physicien ne peut se passer des mathématiques et lui fournissent la seule langue qu'il puisse parler. Les symétries qui apparaissent en gravitation, comme toutes les symétries, sont donc décrites par la théorie des groupes. Les réflexions dans les murs de billard définissent ainsi un groupe, appelé groupe de Coxeter, du nom du mathématicien anglais qui en a jeté les bases théoriques. L'apparition de ces groupes en elle-même est déjà un résultat remarquable et en fait encore mal compris, car n'apparaissent pas en gravitation n'importe quel groupe de Coxeter, mais uniquement ce qu'on appelle des groupes de Coxeter hyperboliques, jouissant de la propriété supplémentaire d'être cristallographiques. Par cette propriété remarquable, ces groupes eux-mêmes sont associés à des groupes infinidimensionnels beaucoup plus grands, appelés groupes de Katz-Moody hyperboliques, et dont la théorie doit beaucoup aux travaux de Jacques Titz. Ce sont ces groupes plus grands qui décrivent une symétrie immense que nous soupçonnons jouer un rôle clé dans la formulation cherchée de la théorie de la gravitation plus fondamentale qui permettrait la grande synthèse avec la mécanique quantique. Le groupe qui serait pertinent serait le groupe E10, que j'aurais écrit ici, décrit par un diagramme de Dinkin, pour utiliser la, le langage de la théorie des groupes, identique au diagramme de Coxeter donné ci-dessus. La réalisation dynamique de ce groupe impliquerait de nouveaux degrés de liberté. Ces symétries sont non visibles dans les formulations actuelles, elles nous sont cachées, et leur mise en évidence pourrait détenir la clé d'une formulation plus complète de la gravitation. Mais je m'arrête ici, rassurez-vous, car d'une part, le langage deviendrait malheureusement et inévitablement trop technique, ce qui rendrait mon discours hermétique, et d'autre part, nous sommes arrivés aux confins de ce que nous comprenons, à l'une des frontières des recherches actuelles, à la fois en physique et en mathématiques. La tentation est souvent très grande et parfois dangereuse de croire que la nature se plie nécessairement à nos intuitions, quelque élégante qu'elles nous paraissent. L'exemple du système des planètes du grand Kepler, qui voulait retrouver à toute force les régularités des solides de Platon dans les propriétés du système solaire, est là pour nous forcer à rester modestes et prudents, à ne pas succomber aveuglément au charme discret de la symétrie. Dans le cas des groupes dont je viens de parler toutefois, l'évidence de leur importance est imposée à nous alors que nous ne les cherchions pas, en analysant les propriétés de la gravitation dans un régime particulier à partir d'un cadre bien établi. Et de manière surprenante et remarquable, D'autres études de la gravitation, tout à fait indépendantes, sont arrivées aux mêmes structures qu'on appelle structures de dualité sur l'importance de ces groupes énormes de symétrie, conjectures basées aussi sur des propriétés solidement établies. Je voudrais saluer ici les travaux de pionniers de Bernard Julia de l'école normale, qui a vu il y a bien longtemps le rôle majeur que devraient jouer en gravitation les groupes exceptionnels, dont E10, que nous avons vu, est un exemple particulièrement fascinant. Le problème de la quantification du champ de gravitation est un défi intellectuel passionnant que les physiciens, physiciens devront résoudre. Cette recherche en train de se faire a déjà conduit à de nombreux développements remarquables et sera sans doute encore la source de nombreuses idées fructueuses et particulièrement intéressantes. C'est ce défi qui constituera la colonne vertébrale de la chair, champ, corps et gravité. Pour conclure, je voudrais rendre hommage à plusieurs personnes qui ont eu une influence considérable sur toute ma carrière. Ma famille, parents, épouses, enfants, ont toujours soutenu et encouragé dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Sans ce soutien, je n'aurais pu mener à bien ma carrière professionnelle. Mes pensées vont également au regretté professeur Jules Géniaud de l'Université libre de Bruxelles, qui guida mes premiers pas dans l'étude de l'admirable édifice scientifique qu'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, et m'en fit percevoir la beauté et l'élégance. Le deuxième événement capital de ma carrière fut ma rencontre en 1978 avec le professeur Claudio Bunster de l'Institute for Advanced Study à Princeton, qui m'invita aux États-Unis. Initialement prévu pour une durée d'un an, ce séjour d'études s'est transformé en une riche et fructueuse collaboration qui s'est étalée sur de nombreuses années et qui a profondément influencé ma démarche de chercheur. 
J'ai aussi une pensée émue pour mes professeurs de physique et mathématiques à l'Athénée, appellation belge du lycée. C'est avec une grande tendresse que je me remémore leurs leçons, au cours desquelles ils n'hésitaient jamais à sortir du programme pour illustrer l'intérêt et la portée d'un concept ou d'une idée qui serait restée sans cela un peu, arti peu artificielle. Nous apprenons également beaucoup de nos étudiants, qui insufflent une fraîcheur, une ouverture d'esprit et un enthousiasme bienvenu dans nos recherches. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de doctorants brillants, et c'est en évoquant ces fructueuses collaborations que je voudrais terminer mon exposé. Je vous remercie pour votre attention.